Jeg har valgt PVC affald til Urban Gardening, netop på grund af landets egenskaber. I forbindelse med Urban Gardening er det enormt vigtigt, at materialet kan komme i kontakt med vandet, og det er PVC i høj grad ved lejemad til. Det er en let materiale, det er let tilgængeligt, og man kan, øh, man kan finde det mange steder. Og, øh, den er tilgængelig til rigtig mange mennesker. PVC-produkter, som jeg specifikt har tænkt mig at arbejde med, er rør, øh, tagraner, øh, tagplader, øh, som kan øle, øh, desakere sig flere mindre elementer, øh, elbakker. Den måde, man, øh, man kan bruge øh, PVC-materiale i agriculture, i urban agriculture, er ved at hjælpe hydroponics system. Det vil sige, at du bruger vand, som kører lup. Du bruger ingen jord. Til gengæld bruger du eksempelvis kokosfeber, som dine planter, dine grøntsager, frugt, bær, vokse. Min forskning har vist, at jeg er på 3,2 gange 3,2 gange 3,2 meter kan give med kan producere med til tre mennesker. Vi snakker om et system, som kører på hydroponics, at kører på LED-lys. Så genanvendelse af PVC-affald lige præcis i sådan et system har en kæmpe stor potentiale med at producere med, både nu og i fremtiden. Urban gardening er et vigtigt parameter i vores fremtidsliv, men man kan faktisk også forestille sig, at den er vigtig allerede i vores nuværende tid. Um, det er ikke et, en hemmelighed længere, at uh, antallet af befolkningen vokser. Allerede nu uh, ved vi, at uh, det bor over 7 milliarder mennesker på jordens skole. Frem til 2050 vi vores antal vokser til over 9 milliarder mennesker, det vil sige 9,4 milliarder mennesker. Uh, frem til to, 2050 um, over 70 procent mennesker kommer til at flytte til byer hvilket betyder, at de mennesker skal få mad. Så stiller vi et spørgsmål om, maden skal dyrkes på den konventionelle måde, vi kender det fra i dag, eller skal det ikke helt anden tilgang til maddyrkning? Hvis du skal, hvis du skal leve af urban gardening mad, så kan du lave alt slags mad. Det kan være de lækreste forretter, hovedretter og desserter. Det er ingen begrænsninger på hvilken slags mad, du kan få ud af sådan en privat, kommunal eller fælles køkken. Det eneste, du skal være opmærksom på, at du har at du indtager nok proteiner, det vil sige, at du indtager bønder og kikærter, men ellers alle de lækre grønne salater, radis og gulderåder, bære og form af hindbær og jordbær, det kan du sagtens dyrke. For et projekt som dette skulle realiseres, forestiller mig, at man skulle inddrage kommunen, man skulle inddrage øh, fællesskaber, man skulle inddrage øh, inddelsbevægelse, øh, samtidig med at øh, man kunne inddrage volontære øh, arkitekter, designer, øh, eller dem, der er interesseret i at få et lysere fremtid for vores verden.